Конечно, это величайший спортсмен, это легенда мирового жима лежа, это один из сильнейших спортсменов страны. И о нем можно говорить долго. В общем, они уже и песни слагают, и, и басни, и сказки. Так что Крабцов это легенда. Человек жмет 300 без жимовой майки, это, это здорово. Есть какой-то в нем стержень, да, стержень, спортивный стержень, который не ломается. Идол. А... А, мощи. Но он был звездой, он остался звездой для меня. Он кумир мой. Не хочется говорить штампами. Э, ну, это явление в нашем спорте. У кого-то Шварценеггер, да, у меня это Кравцов. Феноменальная самодисциплина, феноменальная самодисциплина, самоотдача и голова, как у шахматиста, он все считает. Он считает это. Это математика от Джима Лежи, это академик. Плюс он, конечно же, на помосте, на соревнованиях всегда очень сосредоточен и спокоен не только внешне, но, в общем-то, и внутренне он умудряется сконцентрироваться, не расходовать себя на переживания, эмоции. Я помню, как он жал на разминке 230 килограмм. Я помню, что я увидел это, и у меня закралась такое, такая мысль в голову, что сейчас он выйдет на помост и его просто убьет. Он не сможет ничего. Вова выходит, спокойно жмет 270, 280. Там 290, конечно, он даже пожал. Что-то вот в моей голове это не укладывается. То есть видя, как человек разминается, да, как, как его там трясет, ему тяжело. И, и вот он выходит, вот концентрируется и поднимает вес, который он, ну, по идее, он не должен был поднять. Вот, вот, вот это, наверное, его отличает от всех остальных. Потому что я такого, кроме него, ни у кого не видел. Ну, на самом деле, нельзя же сказать, что человек одаренный, да? То есть вот прям, что вот от Бога ему легко все далось. Человек уже занимается спортом 30 лет. То есть он пашет, это под кровь. Человеку 40 лет, он из них 30 лет занимается спортом. То есть ну, это, это тот результат, который человек ему никто не подарил. Он его выпахал в зале. После того, как Кравцов закончил выступление в Федерации WPC, экипировочные выступления, какое-то количество времени он пытался прийти к иному, непривычному для себя образу жизни, так называемого обычного человека. Был, был, был такой период, и Бог вам это подтвердит. И я именно я тот человек, который в свое время нашел нужные слова и убедил его не уходить из спорта и перейти в безэкипировочный жим и стать лучшим, что бы его и сделал. И я очень этому рад. Я рад, что я не ошибся, я рад, что он не ошибся, он мне доверился. Вова помнит этот наш разговор в Тюмени. Не смог он сидеть на диване в офисе, сбежал назад в спортзал, штанги.
настолько упертый, упрямый в хорошем смысле слова атлет. 12 лет он на помостах, на высших ступенях пьедестала и все время прибавляет в результате. Для него, мне кажется, нет никаких незыблемых рекордов, которые он не смог бы побить. Он говорит, что я хочу и, и делаю это. Кравцов отличается тем, что он умеет э, очень хорошо думать, анализировать по-спортивному. Очень хитрый атлет, умеет делать выводы как из своих успехов, так и из неудач. Все более и более совершенен от выступления к выступлению, от подготовки к подготовке. Мало у кого можно увидеть эти черты. В 2005 году, когда у нас только появилась вот федерация ВПЦ, были вторые соревнования, и я увидел, что в них будет принимать участие Владимир Кравцов. Я полетел за тысячу километров, по большому счету ради того, чтобы просто рядом, то есть выступить на одном помосте с этим человеком. То, что я с ним смогу общаться, это было на, на грани фантастики, на самом деле, тогда, то есть мне тогда было 18 лет. Федерация ВПА процентов на 60 – это благодаря Владимиру Кравцову, потому что именно полюбил этот вид спорта, да, жим лежа, пауэрлифтинг. Я именно за счет того, что тогда ну, Кравцов был моим кумиром. Спортсмены, юниоры, вот они приезжают на соревнования, они смотрят, что Владимиру вот 40 лет, они смотрят на своих знакомых 40-летних, да, и они понимают, что вот как они, вот их знакомые, они выглядят не хотят 40 лет, а вот как выглядит дядя Вова, они действительно понимают, что это вот в розовых мечтах у них. Ты понимаешь, что это реально, вот стать именно таким, как он. И за счет этого идет развитие спорта, то есть мотивация. Это только Вове на решение, у него планки нет. Он будет прогрессировать до тех пор, пока он не решит, что ему достаточно. Он решит.